Oh, hello mga ka-jungle! Welcome back again to my YouTube channel. So, gusto niyo bang mapalaki at mapalash ang inyong mga aglo ni Ma Sparkling Sara? So, tapusin niyo ang video na to dahil tuturuan ko kayo kung paano alagaan ang ating mga Sparkling Sara. Pero bago yan, make sure na nakasubscribe ka sa aking YouTube channel at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video. Hello everyone, ako si Mark. Gumagawa po ako ng plant tips and featuring indoor and outdoor plants. So kung gusto nyo po ng mga ganong content, feel free na bumisita sa aking YouTube channel. Lahat ng mga video ko ay naka-organize according to the playlist ng Mark of the Jungle Plant. So hello mga ka-jungle, welcome back again to my YouTube channel. Welcome to Mark of the Jungle Plants. In today's episode, I, I'm going to share with you how to take care of this plant. Specifically, this is a Aglonima Sparkling Sara. So, napakaganda ang plant na to. So, ayan mga ka-jungle, kung meron kayong mga ganitong halaman, tapos um, hindi niyo alam kung paano sila mapapalash, perfect na perfect ang video na to dahil tuturuan ko kayo kung paano uh, alagaan ang mga ganitong aglonima plant dahil napakasimple lang alagaan ang mga ganito. So, there is a lot of variety ng aglonima na meron tayo. May mga rare na aglonima and then meron naman hindi. So yung mga rare aglonima na ini-import from other uh, other country ay yun yung mga expensive aglonima. Yung nandito naman sa atin ay yung mga sparkling sara lang, yung mga native aglumi, aglonima. So like this one, nandito na to sa akin since mga il isang taon na and then binigay lang ito sa akin ng aking metallic na kaibigan na si Ara. And then as you can see, napakalash na nitong aglonima na to and a lot of mga sahan na. Wow, di ba? Marami na itong mga suhi. And then, nakapag-propagate na ako nito. And as you can see, maganda ang halaman na to kasi so sa name pa lang niya na Sparkling Sara, makikita niyo ang mga dahon niya na nag-sparkling talaga yung mga color ng variegation niya. Kaya uh, pinangalanan siya na Sparkling Sara. Yan. So ngayon ay ituturo ko sa inyo kung paano ko napalash ang aking aglonima Sparkling Sara. So let's start from the light requirement of this plant. So when it comes to the light requirement of this plant, this plant need a uh, morning sunlight para mapalash at mapalaki ang kanyang mga dahon. And then the requirement of this plant only in a shady area lang, hindi full sunlight kasi hindi nila na to tolerate ang full sunlight dahil masusunog ang kanilang mga dahon. So kapag ilagay mo sila sa full sun, uh, the leaves will turn brown and magkikrispy siya. So kaya uh, hindi pwede ilagay sa full sun kung kayo ay meron mga aglonima plant na ganitong sparkling sara. And as you can see, napakaganda nito. Tapos ilalagay nyo lang sa full sun, di ba mapapangit siya. So ayan, isa din sa tricks and tips na para maging lush ang inyong mga plant, katulad ng mga aglonima sparkling sara, ay ilalagay sila sa morning sunlight. Kahit once a week lang, kung nandun sa loob ng bahay, pwede nyo sa, silang ilipat doon sa labas. Dahil gustong-gusto nila na nasasagip sila, nasasagipan sila ng morning sunlight. At kung nandun naman sa outdoor plant ang inyong mga aglonima, pwede nyo yung ilagay sa ilalim ng puno or sa shady area lang dahil hindi nila gusto na nasa full sun sila. Kasi sinabi ko nga na masusunog ang kanilang mga dahon. So, yan yung ating pag-aalaga when it comes to the uh, sunlight requirement. So, let's proceed to the watering requirement. So, ayan mga ka-jungle, tungkol naman sa ating pagdidilig sa ating mga aglonima plant, ang pagdidilig nito ay kapag rainy season, twice a week lang ang pagdidilig. Pero kapag uh, summer season naman, ang pagdidilig nito ay uh, alternately. Pero it depends on the soil kapag yung soil na ay fully dry na talaga yun lang ang pagdidilig. Kapag hindi pa, wag nyo nalang idiligan yung halaman baka magka a stem rot or root rot. Yung stem rot ay pagkabulok ng kanyang mga stem at yung root rot naman pagkabulok ng kanyang uh, roots which is yung tubig kapag nagstagnant yung tubig sa kanilang roots, yan nabubulok ang kanilang roots. So it can cause 
um, root rot at pagkamatay ng halaman. So ayan, napaka-importante ang pagdidilig ng ating mga aglonima katulad ng Sparkling Sara dahil yung tubig din ay nakaka-help magpatubo sa kanila. Siyempre, yan yung kanilang Um, vitamins din para mapalaki ang halaman. So, sa soil mix, walang problema dahil pwede kayong gumamit ng garden soil. Sumasaba yung manok. Pwede kayong gumamit ng garden soil, loom soil, or anything na soil, basta well-drained soil. Yung ating mga aglonima kasi hindi mapili. Di parehas na mga kalateya at mga succulent plants na papili talaga sila ng soil mix. Yan. Pasensya na sa mga manok dahil uh, umaga tayo nag-vlog dahil mamaya meron ako gagawin. So hindi lang sa pag-aalaga o sa pagdidilig o sa pagpapaaraw ang ganito sa pagpapalaki ng ganitong plant. Ganon din ang pag-aalaga sa kanilang external na pangatawan kundi sa kanilang leaves. For example, ang pag Uh, lilinis ng kanilang mga dahon ay isa din na nakakatulong para mapalaki at mapaganda ang kanilang mga dahon. Ang paglilinis ng kanilang mga dahon ay pagtanggal ng mga uh, alikabok para yung sunlight na nakukuha nila direkta sa kanilang dahon, hindi sa dust, ba? Diba? So, very important na maklin o ma-wipe ang kanilang das sa kanilang dahon. Yan yung pinaka-importante sa lahat. So now mga ka-jungle, ipapakita ko na sa inyo ang aking secret para paano mapalash ang ating mga aglonima sparkling sara. So ang ginagamit ko na fertilizer ay yung MSG or Ajinomoto. Ito ang aking Um, all in one, oh, all in one talaga or ginagamit ko palagi sa aking pagdidilig ng aking mga aglonima plant, lalo na sa mga plant na hindi lumalaki. So kung meron kayong mga halaman na gusto nyo mapalash, gamitan nyo lang po ng uh, fertilizer na MSG dahil this is very effective. Pero paalala lang, ang pagdidilig ng MSG ay once a month only hindi araw-araw dahil Uh, mak uh, ano naman yung ating plant masisira. So, kapag sobra, syempre, masisira yan. Pero kapag hindi naman, gaganda ang inyong mga halaman. So, yan yung ating tricks ngayon. Paano ko napalaki ang aking uh, aglonima sparkling sara. So, karamihan kasi ng aking mga halaman ay yan yung ginagamit ko na fertilizer. So, yan, alam nyo na kung paano ko napalash ang aking aglonima plant. So, I hope may natutunan kayo in this episode of How to Take Care of Plant. So, ayan mga ka-jungle, magtatapos na po tayo in this episode. I'm so very happy na tinapos nyo ang video na to. And hope na intindihan nyo lahat na sinabi ko and sundin nyo lang po ang aking mga advice and how to take care of this plant. Sparkling Sara, yung ating aglonima sparkling Sara. Actually, meron na akong how to take care of aglonima plant, pero ang Uh, general ano yon care tips na na video dito ay specific yon ge, uh, general so broad perspective yun na paano i, i care tips ang aki aglonima pero ito is specific lang so thank you thank you for watching this episode i hope you like this video and please don't forget to subscribe at i-click mo na rin ang notification bell para updated kayo sa panibago kong video and i will see you next episode mga ka jungle because more plants less stress.